ചിക്കന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വെറൈറ്റി സ്നാക്ക് റെഡി ആകാം വെറൈറ്റി സ്നാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ് പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് മാത്രം സാധാരണ നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക കഴിക്കുക അതുപോലെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാവോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുമോ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സ്നാക്ക് റെഡിയാകുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കിയാലോ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു സോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വേണ്ട ഇതിന് പകുതി മതി എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറിയ സോള ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഒരു സോള എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എരിവിനായിട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആവുള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മുടെ സോളയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും മുട്ടയും ബ്രെഡൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അതുപോലെ ഇതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാർച്ച് ഒന്ന് പോയി കിട്ടണം സ്റ്റാർച്ച് പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചധികം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ കളറ് മാറി പോകുമില്ല ആ സ്റ്റാർച്ചും പോയി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ ഇപ്പോൾ മാറി വരും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ ഇതുപോലെയാണ് പക്ഷേ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള കളർ കാണിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റായി വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ ഉണ്ടോ നന്നായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ കറിവേപ്പില മുറിച്ചെടുത്തു അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകവും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സവോളയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് കടലമാവും അരിപ്പൊടിയും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മുടെ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും പിന്നെ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മളൊന്ന് പിഴിഞ്ഞൊക്കെ എടുക്കും അപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്കൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഈ സ്റ്റാർച്ച് ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുരുമുളക് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടിയൊക്കെ മതി ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം വേറെ മുളക് പൊടിയൊന്നും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ കളർ കണ്ടോ കളർ മാറിയിട്ടില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ മാത്രമേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം നമ്മുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എത്രത്തോളം പിഴിയാൻ പറ്റുന്നു അത്രയും നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിയുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന പൊടികളുടെ അളവ് കൂട്ടേണ്ടി വരും ഈ വെള്ളം കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല ചെറിയ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് പിഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പിഴിയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുഴുവൻ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീരകവും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ
പിന്നെ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കരുത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സവോള മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സവോളയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻസി മാറിപ്പോവും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഷേപ്പിലൊന്നും ആയി വരില്ല അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി കടലമാവിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മാവിൻ്റെ കോട്ടിങ് കാണുന്നേ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കടലമാവ് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോ ഒരു അഞ്ചേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുരുമുളക് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കുരുമുളക് കൂടിയും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് തിക്കാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പരത്തി എടുക്കുമ്പോ കട്ടിയായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുക വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുക നമുക്കൊരു മീഡിയം കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം നമ്മുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ പരത്തുമ്പോൾ നൈസായിട്ട് പരന്ന് വരുന്ന പാകത്തിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാണ് പോണ്ടോ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ കറക്റ്റായി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ ഒരു ബോൾ പോലെ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് പരത്തി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ഇതുപോലെ പരത്തി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ നമ്മൾ പാനിൽ പരത്തിയിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അധികം തിക്കായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടലമാവിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് കുക്ക് ആവുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ള മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കി തുടങ്ങാം ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എരി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് കൂടിയോ പച്ചമുളകോ ചേർക്കാം കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് എരിവുള്ള രീതിയിലല്ല ചെറിയൊരു എരിവുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇരുമ്പിൻ്റെ ദോശക്കല്ലിലും ചെയ്യാം ചപ്പാത്തി പാനിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ ദോശക്കല്ലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എണ്ണ വേണ്ടി വരും ചപ്പാത്തി പാനാകുമ്പോൾ അധികം എണ്ണ വേണ്ട നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയില് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതപ്പോൾ നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ചോ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചോ ചെറിയ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വെച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അധികം വലിപ്പം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടി കുട്ടി സ്നാക്ക് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കുട്ടിയല്ല പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരുപാട് അങ്ങ് വലുതായി പോകണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഇതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക തിന്നായിട്ട് പരത്തി എടുക്കുക കേട്ടോ കൈ ഉപയോഗിച്ച് പരത്തുകയാണെങ്കിലും തിന്നായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തിന്നായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് മൂന്നോ നാലോ എണ്ണം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം ഇത്രയും ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള പ്രശ്നം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ ഇൻസൈഡ് കുക്ക് ആവില്ല ഒട്ടും പിന്നെ നമുക്കത് കഴിക്കാനേ പറ്റില്ല നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ ബർണറിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് കുക്കായി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചിടാം നമ്മളിപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റായി കേട്ടോ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കുട്ടികൾക്കാവുമ്പോൾ നെയ്യിലോ ബട്ടറിലോ ഒക്കെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ വലിയ ആളുകൾക്കായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊളസ്ട്രോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പതുക്കെ ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ തിരിച്ചിടാം കറക്റ്റായിട്ടില്ല കേട്ടോ കറക്റ്റ് പാകതല്ല ഒന്നും കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് ആവാണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൈഡൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡിലേക്കും തിരിച്ചിടാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ്
വിൽക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ്റെ സൗണ്ട് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കമൻസ് വരാറുണ്ട് കപ്പൽ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് മീൻ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ നേരത്തെ എന്താണ് രാജീവേടിൻ്റെ അടുത്ത് കറണ്ട് പോയി തേങ്ങ ചിരവണില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളിവിടെ ഗ്രൈൻഡറിലാണ് തേങ്ങ ചിരവ അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ തേങ്ങ ചിരവിൽ നടക്കില്ല ഇൻവെർട്ടറിൽ ഗ്രൈൻഡർ വർക്ക് ചെയ്യില്ല വേഗം തന്നെ പോവും ഇൻവെർട്ടർ ഓഫായി പോവും അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ തേങ്ങയുടെ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചിരവിൽ ചിരവ മടിയിട്ടാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ രാജീവേട്ടനാണ് സ്ഥിരം തേങ്ങ ചിരവുന്ന ആൾ രാവിലെ തന്നെ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള തേങ്ങ മുഴുവൻ ചിരവി തന്നിട്ട് പോവും ഇല്ലെങ്കിൽ കിച്ചൂസ് വന്നിട്ടാണ് പിന്നെ തേങ്ങ ചിരവുക എനിക്ക് തേങ്ങ ചിരവാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് കയ്യിൽ കൊള്ളുമോന്നുള്ള പേടിയാണ് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തേങ്ങ ചിരവാറില്ല കേട്ടോ ചിരവയിൽ ചിരവും പക്ഷെ ഗ്രൈൻഡറിൽ ചിരവില്ല അപ്പോൾ മാക്സിമം ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തേങ്ങയില്ലാതെയുള്ള കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങയില്ലാതെയുള്ള പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ദോശയായതുകൊണ്ട് വേറെ നിർത്തിയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ചട്നി അരച്ചില്ലേ പറ്റുള്ളൂ ചമ്മന്തിപ്പൊടി ഉണ്ട് എപ്പോഴും എങ്കിലും ചട്നിയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അത് കണ്ടോ ഒന്നുകൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കായി നമ്മുടെ സ്നാക്കിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വൈകിട്ടത്തേക്കുള്ള ചായ പലഹാരം വേഗം റെഡിയാക്കാം ഇല്ലേ ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂട് പാൽ ചായയോ കട്ടൻ ചായയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചായയാണോ ഇഷ്ടം അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കുക ചട്നിയുടെ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൂടുതൽ താല്പര്യം ടൊമാറ്റോ സോസ് ആയിരിക്കും വലിയ ആളുകൾക്ക് കുറച്ച് ഒരുവൊക്കെ ആയിട്ട് ചട്നി ആയിരിക്കും നല്ലത് എനിക്ക് ചട്നിയാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഒരുപോലെ കുക്കാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് മാത്രമേ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് ഇതാ വരുന്നോ മീനിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മീൻ കുറേ മീൻ വരും കേട്ടോ മീൻ എല്ലാ ദിവസവും മീൻ വിൽക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാ ദിവസവും കുറേ പേര് വരാറുണ്ട് രാവിലെയും വൈകിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് പക്ഷെ ഞാൻ വാങ്ങിക്കാറില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മീൻ കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് കിച്ചൂസിൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് കുറേ മീൻകാരുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നാലഞ്ച് സ്റ്റോൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മീനിൻ്റെ അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ടാണ് മീൻ വാങ്ങിക്കുക ഞാൻ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കാണിച്ചു തരാം എവിടെ പോയിട്ടാണ് മീൻ വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ അവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ ഞണ്ട് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം കണ്ടു നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു എനിക്ക് ഇതുവരെ അതൊന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഓരോ സ്ഥലത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഞണ്ട് ഇങ്ങനെ റോഡ് സൈഡിൽ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടിട്ട് ഞണ്ട് വിൽക്കാനിട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ സ്പാറ്റില പാനിൽ കൊള്ളാതെ ഞണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനിപ്പോൾ അത് പേടിക്കണ്ട സ്ക്രാച്ച് വീഴുന്നൊന്നും പിന്നെ കുറേ വർഷമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാനാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇതാ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആയി പിന്നെ നമുക്ക് ചൂടോടെ അങ്ങോട്ട് കഴിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ കാപ്പിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദോശ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം എന്തായാലും കഴിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി റെഡിയാക്കി എടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ സ്നാക്കൊക്കെ റെഡിയായി ഞാനിപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സോസാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ചൂടോടു കൂടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ കഴിക്കുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മറക്കാതെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുക്കിംഗ് റെസിപ്പീസ് കുക്കിംഗ് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്